我要你查出当年杀死我女朋友的凶手。二零零八年二月十八号早上七点三十分，李小琴被两名承运的公众发现倒闭在公园僻静的草丛里。当初警方锁定了三个嫌犯，三个都是李小琴身边的人。对了，你说蓝海峰也是嫌犯之一。你是说凶手很有可能另有其人？我知道谁是凶手了。你说谎，你根本就是杀人凶手。翻开生命的篇章，数脱迹象。等待时间去拆穿，探索神秘的步伐，只为卸下每种情绪的伪装，将眼前的面纱一一的摘下，在黑暗中充实。都都都都是我的错，都都都是我不好。你你你就没事，对不起。你你你就不会死了，是是是我的错。都都是我的错，是我的错。你们看到那钥匙扣啊，和李小青遇害的案发现场所找到的证物是非常相似的。只不过它们的形状不一样，可是啊，如果你把它们拼在一起，就会形成彩虹图的一部分。而这个彩虹图，就是李小琴生前当义工的慈善机构彩虹会的 logo。怎么样？是不是很佩服我啊？哎哎哎哎，不用说，我也非常佩服我自己。为什么这么聪明？因为一个小小的钥匙扣，我就可以猜出他们两个人之间的关系。就是社长所说的被忽略的嫌犯。你看，过了这么久，他还是回来这里，我肯定他就是杀死李小琴的凶手。孔峰，你之前不是很孔峰，蓝海峰就是凶手吗？就凭两个钥匙扣，这只能证明这个人和李小琴曾经参加过彩虹会的活动，根本不足以证明什么。我就是说他非常可疑，我不相信啊。来，我们打赌喽！要赌什么？我们就赌，啊，我们就赌比基尼。如果你输的话，就穿比基尼上班。那如果我赢的话，你穿比基尼上班？我 OK， 我 o n l 反正我是包赢的嘛，啊，嗯，哭哭哭，来个 C。我去彩虹会查过。陈杰明是个孤儿，有轻微的自闭倾向，当年也是李小琴辅导的对象之一
李小琴出事之后，他就没有再去过彩虹会。目前在一间运输公司当 office boy， 他在楼上租了一个房间。这些照片都是你拍的，你为什么跟踪李小琴？我我我我没有跟踪，我只是喜欢她的样子，去去拍照。你根本就是跟踪狂，你还暗恋她对吗？你迷恋她，然后又得不到她，所以你就把她杀了。没有没有没有，不不不不不是这样的。我我喜欢小琴，可是我不敢靠近她。平时在彩虹会，她她她跟我说话，我我就高兴到要死掉了。她很善良。就像天使一样，我很尊敬他的。你说谎，你根本就是杀人凶手。是是是，蓝海峰，是蓝海峰，蓝海峰才是杀人凶手。啊，你你你们看，你们看，那,那天我看见蓝海峰跟小新在公园吵架。小新，是我。昨天的事情真的对不起。你只会说对不起。这次是认真的吧？真对不起。你放开我！你为什么这么容易放弃啊？你放开！你看你每次这个样子，最讨厌了。等我一下。你别跟着来。是是是，是我亲眼看到的，蓝海峰才是杀死小青的凶手。是李小青遇害那天。嗯，啊，我还听见蓝海峰说要杀了小青。蓝海峰凶巴巴的，好像要打小青。那怎么办？他就打了李小青，是不是？没有，可是他他他真的很凶，样子很很可怕。小青为什么要跟他在一起？小青这么好，蓝海峰一定也配不上他。后来呢？海峰就跟李小青一起走进公园。那我我我不知道。你为什么不知道？你没有跟李小青一起走进公园吗？没有。不是亲眼看到蓝海峰杀李小青。总之，杀死小青的人是是蓝海峰，他对小青那么坏，不是他，还还有谁？死鬼！说了老半天，原来你什么都没有看到啊！你没有跟着进去，那你去了哪里？我看到蓝海峰那么凶，很怕，就就跑回家了。如果那天我跟着小青去公园，他就不会被蓝海峰杀死了。所以你没有亲眼看到蓝海峰杀李小青，你就不要污蔑他了。当年你为什么会把这件事情告诉警方？我不敢，我最怕警察了，我怕他们知道我跟小青的事，会把我关起来。如果你不是杀人凶手，为什么看到我们这么害怕？还有，你拿这些照片是要去哪里啊？那天我去吃东西，刚好听见你们说查小青的事。是不是跟调查李小青的案情有关？还是你最了解你师傅？我不知道你们查什么，我我我我很怕，怕你们发现我拍了这么多小青的照片，可是我也不舍得把照片丢掉，所以我想另外找个地方藏起来。这个陈杰明的拍摄技术还不错嘛，你可以抓角度，把蓝海峰的表情拍得很清楚啊，也行。幼稚。看来当时蓝海峰跟李小琴真的吵得很激烈。我觉得陈杰明没有说谎。之前不是很认定陈杰明就是凶手吗？阿罗，我又没有说他不是凶手，王宇啊，以后听我把话说完再做反应，可不可以啊？我觉得啊。虽然他没有说谎，可是陈杰明的话不能完全相信。有一样很肯定的就是，陈杰明不是凶手。嗯，怎么说、啊？彩虹会的义工说，陈杰明小时候受过伤，他的右手臂严重受伤，根本没办法使力。但是你看一下那个验尸报告。咦
李小琴头部伤口的角度和力度显示，凶手是用右手有一个度量大力袭击，才会导致他死亡。构成蓄意谋杀有三个元素 ：motive（ 动机）、means（ 方法）、opportunity（ 时机），简称 MMO。陈杰明对李小琴迷恋成狂，所以他有杀人动机。他对李小琴的作息时间非常熟悉，所以掌握了动手的时机。但是他没有办法杀人，因为他右手鼻子受伤。那没错了，那就是南海风了。因为 M M O 三个元素他都有。你看，第一，动机，他因为不甘心李小琴跟他分手，一怒之下就把他杀了。还有第二，时机，他们两个是情侣，要找出适当时机，那还不容易。还有第三，方法，他身材健壮，如果要制服李小琴。义无反差，胡说八道哎，完全没有逻辑。哪里没有逻辑？哪一点没有逻辑啊？啊？那凶手早有预谋，完全没有留下任何 DNA 证据。如果蓝海峰早上和李小青吵架，请问他哪里有足够的时间准备杀人凶器、安全套和手套呢？不排除这种可能性，蓝海峰可能有偏激心态，所以预谋犯了。师傅。嗯，先听我说。案发前几天，李小琴跟他提出分手，可他接受不来。他为了要得到他，就动了侵犯他的念，所以在车上准备了安全套还有手套。没错，就是这样。而且案发早上，他们两个再次争吵，他一气之下就奸杀李小琴。陈杰明的话不可以这么轻易相信的。跟陈杰明说的一点关系都没有。是这张照片告诉我蓝海峰在说谎。当年他跟警方说，前晚我跟乔金吵架，我一整晚睡不着，所以一早就跑去公园，想跟他道歉，只是我没有跟他见面就离开了。但事实上，他不止见到李小琴，而且还跟他发生了激烈争吵，这证明他心里有鬼。照片上的日期可以伪造的，你不懂吗？我知道啊，可是你看清楚。他在这张照片穿的衣服，跟他当天遇害穿的衣服是一模一样的，有这么巧吗？啊！我也相信这照片是真的。是张老大，我知道了。蓝海峰委托我们帮他查案呢，除了哈氏变态之外，还有另外一个目的，就是要我们帮他找出证据，然后销毁证据。这个人真的很可怕。蓝海峰不可能是凶手。如果不是啊，谁啊？啊 ，Adam Dill。汤振国还是陈杰明啊？可能是一个我们完全没有查过的男生。哦、oh, ，我知道了，隐形人嘛，你不会说是外星人还是女人更有效果啊？你真的很不一样哎。总之，蓝海峰不是凶手。OK。这条航运啊，肯定没有听过大侦探福尔摩斯的名言。排除所有的可能性，剩下的不管多不合理。那就是真相，对不对呀、啊，老大 ？Hello。开始查这个 case， 你就不经意的偏袒海风，你有没有看不出来？你是认识他的，不,不应该这么说，应该说你不只认识他那么简单。是在李小琴被杀之后的事吧？其实我们三年前就认识了。干杯，干杯。假假啦，找我跟我一起 happy， 会让你更爽的。喂，你，先生，你喝醉了。不去也行，这里坐也一样。喂，嗯，先生
Gut.是给你的医药费，拿去干医生。是。刚才要不是你阻止我，我早把他叫我打到半死。还好我们没有还手，要不然我们身份被拆穿了，不知道怎么跟人家交代。哎，每晚都要泡泡，累死了。回家啦。嗯，拜拜，拜拜。谢谢你了。原来你身手这么好，早知道我就不用去说了。很有趣的相识过程。之后我们就很自然的走在一起，相处也很愉快。那个时候我也不知道李小琴的事，不过很多时候她看起来一定是重重的。李小琴去世了五年。他都没有办法走出阴影，之后又主动跟你提起这件事情。他只告诉我他的前女友死了，是被人杀死的。就这样，什么都没说。为什么会分手？也不算是分手，因为我们也没有正式走在一起。就他对我有感觉，我对他也有感觉。不过他的心里还是放不下他的前女友，所以。交往了几个月后就分开了，再也没有联络了。所以你知道海峰要我们调查这个 case， 你就非常震惊。你那个时候就看得出来了。除非我是瞎的。切，我还以为我掩饰的很好。每一次纪念说海峰是凶手，你的反应都很大。因为他这个人胡说八道的，根本没有证据。但无可否认，陈杰明这个线索是他发现的。而且陈建明提供非常重要的证据，这也只能证明海峰在案发之前遇过李小琴。就这样。那他为什么要讲骗话？因为他怕我们会怀疑他，就像你们现在怀疑他一样。如果没有讲骗话，没有做错事情，根本不用担心别人怀疑他。师傅，我相信他的为人，他不可能杀人。你对他的认识并不深，但是我相信我的直觉。我直觉告诉我，他不可能杀人的。从现在开始，陈杰明交给你查，海峰交给我跟俊英。师傅，你太感情用事了，不适合再继续调查海峰。必须审牢的。哎呀，师傅。
劝劝他。没事。不知道为什么，我总是觉得是小杰安排我来照顾你的。老天爷为什么要这样对你？你和小琴是那么好的一对，没有人比我更清楚你有多爱他呢。为什么那些人就是不肯相信你？谢谢你一直相信我，不用担心，我真的很好。那你答应我，一定，一定要让自己过得开心点。好。来，趁热喝，多喝一点。这还有。这个帮我送给浩文，他读书做功课应该用得着。送给我的浩文啊，谢谢你。浩文快毕业了吧？我记得你之前说过他今年念大学第四年，是不是？是，快了。他最近忙着考试，整天把自己关在家里。整个人都瘦了一圈呢。我家浩文就是爱读书的。美女，给我买些好的东西给浩文吃，好不好？是。你对我浩文真的是太好了。你是个大好人，好人一定会有好报的。我的女同学就是被他杀的。我会让你走的。你放开我！我不想再看到你，我讨厌你。你为什么这样追我？你走开！你每次喝了酒都这样对我，我不想再看到你。根本就是杀人凶手。我不明白为什么警方会放你出来。走，你给我走，我不想再见到你。你看他，杀了人还在这里喝酒，小新真的死得冤枉。你看你同学，遇到这种男生真不行。对啊，他就是不会看的。警察抓了他，明明抓了他又放出来。没有天理，就是被这种人糟蹋了。喂，中东人还这样，能打架是吗？对，放手啊！啊！这个男海风啊，喝醉打人的样子真的很可怕，真的很像疯子一样。他抓住那个人，拼命的打，拼命的打。当时我跟黄玉都，没关系，黄玉啊，明明是我负责跟踪这个男海风的，为什么你会在那里出现呢？啊
。你知不知道为什么海峰要打这个男人？我问了那个男人的女朋友，她说他们都认识的是大学同学，他们也都认为李小琴是南海峰杀的。看来海峰受点刺激，再加上酒精作祟。我听说这个蓝海峰是那里的常客、啊，他刚才喝得很醉，要不是那几个人抓住他，肯定闹出人命啊！你也看到了，他打人有多恐怖啊！啊，鬼啊！死笨蛋！那的，我们狗一定要搞鬼了。干啥？你为什么这么早开刀？我都还没玩够啊！人吓人是会吓死人的。这里只有他最没有胆，你看于洋和我都这样，坐在这边连动也不动。某某哥，你这个玩意儿过时了。那你要他玩什么玩意儿？我告诉你，你看你这个样子，好可爱哦，可爱呢。喂，某某哥，你真的很像鬼啊，走路没有声音了，用飘的。是你的耳朵有问题好不好？走到你旁边也没有听到。Excuse me， 是我配合你，帮你制造效果，要不然你一个人玩不是很闷。是哦，哎，姐。你想不想体验一下真正鬼屋的气氛？很刺激的，我们一起去吗？什么鬼屋啊？是一间旧公寓，发生过命案，烧死了几个人。听说那间公寓闹鬼了几年，都没有人敢去住哎。我和朋友今晚要去看看，是不是真的有鬼？可惜啊，我明天有工作，要不然我肯定陪你去。一个女孩子，胆子这么大，你怎么不说说她？谁叫我遗传了我多山的基因啊！喜欢冒险，而且凡事要找出真相，对不对？嗯，哎，王哥，我祝你遇鬼成功。你敢得鬼在吗？都一大兴奋的。今天的话怎么这么少啊？有点累啊。朱师傅给你太多工作了。不会啊，刚刚好。那是因为海风。师傅告诉你吧，嗯，他是不是担心我会感情用事？那你会吗？我觉得我不会啊，因为我的直觉告诉我，海峰不是凶手。你们不是常说查案是要靠真凭实据吗？那就找证据证明吧。我们在找啊。可是刚才我在酒吧看到他的行为，有点被吓到。人有时候是没有办法控制自己，我想海峰也不知道自己会这样子的。我知道你的人在跟踪我。今天我约你来，只是要告诉你，根本没有这个必要。你当年跟警方说，你有到过公园，不过没有见过李小琴。但事实上，你不止见到她，你还跟她吵架，还动手打她。没错。当时，我的确有见到小琴。我一个晚上没睡，一走就跑到公园去跟小琴道歉。可是，他还是坚持要跟我分手，所以我们又吵了起来。我承认，我气得想打他，但是最后，为了要让我冷静下来。我没有进去公园，就离开了。那你为什么要跟警方隐瞒事实？有关系吗？反正小青不是我杀的。当年警方根本无法定我的罪。我一定会找出凶手，一定会找出证据。很好。如果你认为我是凶手，能找到证据的话，你去找，找出真相，证明是我杀了小琴
。海峰啊，你还有没有别的衣服要洗啊？海峰，你在看什么？有人在监视我。啊？什么人啊？他们为什么要监视你啊？私家侦探。我请的私家侦探。你干嘛请私家侦探来监视自己啊？我请私家侦探调查乔金被杀的真相，我要他们找出真凶。可是他们为什么要调查你呢？你忘了，当年。我是头号嫌犯，可是法庭都判你没罪啦，他们为什么要怀疑你？你叫他们去找凶手，他们反而来调查你啊？美玉，没事的，不是要拿衣服去洗吗？我帮你拿过去、啊。不用不用，我自己拿过去就行了。你记得喝汤啊？不用了。好，知道了。记得把汤喝完了啊。好。你们到底想怎么样？为什么不放过海峰啊？他已经很惨很可怜了，你们要监视他做什么？你误会了，其实我是海峰的朋友，我真的很想帮他。我不会再相信你了。八年了，整整八年了，他已经受够折磨了。小金的死，最难过、最痛苦的就是他了。小金不是他杀的，他不是凶手。我知道你是小琴家的帮佣，这几年你一直留在海峰的身边照顾他，所以他们两个人之间的事你应该最清楚。你知道什么？请你告诉我。我不会告诉你的。我答应过小琴，我会好好的照顾海峰，我什么都不会说的。你不是私家侦探吗？你去找啊，你去查，你干嘛还在这里啊？啊！算我求求你们啦，放过海峰吧，不要再怀疑他，不要再跟踪他了，我求你了，不要再跟踪了。就只顾着读书啊，也不休息一会儿。海峰送给你这个电脑好不好用啊？海峰说啊，这对你做功课很有用。小青，对不起，请你不要怪我。海峰对我和浩文很好，他是个好人。这几年都是他在照顾我们的，我不能对不起他。我知道，我知道你死得很惨，不过，请你原谅我，原谅我们好吗？谜底终于解开了，凶手果然是蓝海峰。这蓝海峰也真是的，存心在玩我们呢、啊，从一开始就把我们耍得团团转的。梁美云的话已经说得很清楚了，蓝海峰就是杀害李小琴的凶手。可是呢，蓝海峰又对他很好，所以呢，他只可以帮他隐瞒，甚至帮他掩饰。还好啊，他心里还是有点对不起李小琴的。生命的屏障，虚脱迹象，等待时间去拆穿，探索神秘的步伐
，只为卸下每种情绪的伪装。这么喜欢隐藏自己，还故意输给我，大家都认定你是凶手。我相信你是清白的，因为我知道你对李小青的爱是真的，你不会杀他。但是那天在酒吧，我看到你，还有一连串的事情让我不得不怀疑你。你对李小琴的爱，你失去她的痛苦，我们之前的感情，到底哪一个是真的？以前我们打斗的时候，你每一次输给我，原来不是。根本不认识你。我不管你怎么看我，我知道我做的是对的好的办法，现在只是一条路，这条路就是我死。只要我一死，我就可以帮你顶罪，到时就没有人再怀疑你了。帮我顶什么罪？你到底在说什么？海峰，这几年你这么照顾我，浩文。你对我们那么好，我真的不知道该怎么谢谢你。我想过了，只有这样，只有这样，我才可以报答你。你放心，等我死了，你就可以告诉大家，小琴是我杀的，跟你一点关系都没有。你为什么这么说？连你也以为乔俊是我杀的，我相信小青是不会恨你的。你也是因为太爱他才会做错事的。反正没有关系，没关系，等我死了，一切就会结束。到时你就不用背着杀死小青的罪名了。不要，不要过来！梅雨，你冷静一点，把刀放下来，快，快把你的手机拿出来，把我的话录起来，告诉大家
，小青是我杀的，不关你拿海风的事。杨、啊、美云，你刚才说的话，我们都听到了。你为什么要自杀，帮海风抵罪？海风，对不起，我没有能做到良心的谴责。我一直梦到小晴，她在梦里一直对着我哭，她怪我，她怪我为什么不把真相说出来。你一早就知道海风是凶手，八年。八年了，为什么不说呢？你到底看到什么东西？你知道多少？我亲眼看见海波，他在公园里想想要侵犯小青，但是小青都不肯，还拼命挣扎，结果海波还是把他，最后他也用一块大砖头。把小金给打死了，把小金给打死了。蓝海峰，我早就知道是你做的，现在有人证，跑不掉了吧？美玉，你到底怎么了？你为什么无中生有污蔑我？对不起，八年了。我真的很辛苦，很辛苦，我不可以再帮你瞒下去了。我知道你对我们很好，可是我求你，我求你原谅我，你原谅我。好了，不要再演戏了。你就是那个凶手，这一切都是你制造出来的假象，你才是真正的凶手。这个电脑好不好用啊？这对你做功课很有用的。一切就要结束了，放心。自杀死了，他没有办法接受这个事实，一直认为他儿子还活着，到处告诉人家说他儿子还在念大学，所以理所当然，你也以为他儿子还活着。等一等，等一等，难道他儿子的死跟李小琴有关？他儿子跟小琴是大学同学，一直深爱着小琴，可是小琴没有办法接受这段感情，他也是想不开就自杀死。而你受不了刺激，为了替儿子报仇，就制造了李小琴被强奸的假象。这么一来，大家认为凶手不是你。你们为什么这么好口心事，破坏我的计划？李小琴，她是坏人，是害死我的宝贝儿子浩文的，我要杀！生命的篇章，数破吉祥，等待时间去拆穿，探索神秘的步伐，只为写下每种情绪的伪装，将眼前的面纱一一的摘下，在黑暗中充实。
但是。